I have an engineering background. I believe I'm a positive uh, guy that likes to uh, bring, uh, I would say, employees to a collective goal that will be good for the company and also for the maple industry. My name is Valier Chabot. I'm a co-owner of CDL with my two brothers and I'm the general manager of CDL Canada. We were approached by partners that were interested in using uh, maple as a sweetener for uh, beverages, uh, for the food industries as an ingredient. We believe there's a place for maple to replace uh, existing uh, sweeteners that are not uh, natural for be beverages uh, or other products. So we believe if CDL can bring with his process a new maple product that could take market shares into sweeteners uh, market, we believe it'd be a good thing for the industry. We believe uh, the challenge into that uh, project was to bring an idea to probably a real end product. So it's not just an idea of building an equipment, it was just starting with the idea of a need for the food industry and bring the product using new technologies to meet goals that the food industry have by using that product. So the main goal also was to bring the industry to position uh, itself as a major player for uh, supplying uh, sweeteners for the food industry. Mon nom est Maurice Beauchamp, je suis euh, ingénieur de formation. J'occupe le poste de directeur de l'efficacité opérationnelle, puis entre autres dans le produit euh, qu'on est en train de travailler sur le nectar d'érable. My name is Steve O'Farrell. I'm R&D Project Manager at CDL. So I've been in the maple industry for nearly 30 years. Typically, I'm mechanically inclined, but uh, I like to bring new ideas, new technologies, and, and push it further. So in regard to offer to the industry a, a quality product, you have to be able to control the quality of the maple sap. Uh, for this reason, during uh, the season, as like the maple is running, maple sap is pure, but it does get contaminated as it goes down the, the tubing system. So as it enters into the camp here, those bacteria develop even more. So that's why we came up with uh, an equipment to mechanically uh, sanitize the sap. So we do remove all the bacteria, uh, microorganisms from the sap with an ultrafiltration system. We've been testing this equipment for the last four years. The first equipment actually was installed in the United States and it's still there, still running pretty good. And customers producing maple sap for a manufacturer uh, of drinks based on uh, maple saps. Dans le, le produit comme tel qu'on a comme résultat, on l'appelle le nectar, c'est-à-dire que c'est de la sève d'érable qui a été euh, stérilisée, si on peut dire, qui a été osmosée puis qui a été euh, évaporée sans cuisson. À la fin, on obtient une sève presque égale à la, la sève naturelle, avec très peu de transformation, très concentrée, c'est-à-dire aux alentours de 60 à 70 briques, c'est un niveau de sucre en, dans la sève. Puis ce niveau-là permet de mettre en tablette, à température pièce, le produit. Il ne sera plus altéré par après par l'environnement. C'est un peu ce qu'on essaie de réussir à rendre à l'industrie. Suite à leur demande, CDL va être capable de produire ou d'amener ce produit-là pour euh, l'industrie alimentaire qui en fait la demande et d'autres industries aussi où on a déjà eu des approches. So uh, the maple nectar is a liquid sugar. The flavor is uh, very different also than maple syrup. We do process the sap through the ultrafiltration system. So uh, once it's ultrafiltered, we remove all the bacteria, the yeast uh, and molds that may be contained in, inside of the maple sap. Then we do process the sap through the uh, maple uh, RO, the reverse osmosis system where we increase the concentration up to a high bricks. Once this is done, we do pasteurize that concentrated sap 
and then we uh, put it in, uh, in drums, stainless steel drums, to further with the evaporation uh, equipment. Le but ultime, c'est d'avoir un équipement complètement automatisé. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est des équipements séparés qui fonctionnent indépendamment un de l'autre en étapes. Mais éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est inclure tout le procédé ensemble. C'est-à-dire que si on peut le mettre dans un équipement ou dans une série d'équipements qui fonctionnent en coordination une par rapport à l'autre, ça va minimiser beaucoup des étapes intermédiaires. Ça va simplifier beaucoup à nos clients lesquels on va vendre ces équipements-là pour qu'ils puissent obtenir eux autres aussi et faire eux autres aussi du nectar d'érable. La mise en place de ces équipements-là chez nos clients, la prémisse de base qu'on avait, c'était d'utiliser des équipements qu'on avait déjà ou qu'on utilisait déjà ces CDL. Et on a réussi à, à en utiliser beaucoup, c'est-à-dire il n'y aura pas tellement beaucoup de nouveautés chez notre clientèle sur la technologie utilisée, le type d'équipement utilisé, euh, la compréhension de l'utiliser des équipements, surtout euh, au niveau euh, manipulation, euh, processus et ainsi de suite. On cherche à simplifier toujours. Notre défi, c'était concevoir un équipement, un nouvel équipement qui pouvait évaporer, concevoir des équipements ultrafiltration, osmose inverse, combiner tout ça, puis en faire un produit qui pouvait donner euh, le nectar d'érable. Every industries are looking for ways of expanding their market, uh, coming up with new products and so on. And we want to be part of it. So uh, maple sap is uh, a natural product of good quality. We have excellent press right now. And it's great time that we make maple sap uh, better known to the public by offering uh, a nice and natural product. I would say for myself, uh, the passion for maple was not instant. I would say it came by uh, sharing uh, good moments with my grandfather, with my uh, father at the sugar place, going on weekends. Then uh, my uncles and my father, uh, when I uh, got out of school, uh, they told me, uh, would you be interested in joining CDL uh, as uh, managing a, a small uh, stainless steel plant? So I said yes, it was a nice challenge for a young man like me, but uh, when I got into it, I got very passionate because there's so much to know every day. I mean, uh, uh, there's so much to know, so much to learn, so much to discover uh, still in the maple industry that every time I w wake up and come to the office, I'm very passionate.